。都说了多少遍了，出去上去，这里的厕所也是你能用的。嗯，为什么不能进？这个厕所除了工作人员和明星团队外，闲杂人等不得使用。同志，我是退役的战士，来港城旅游的，不是什么坏人，你就让我进去上个厕所吧，大不了你看着我也行啊。你又不是大姑娘，我有病啊！我看你上厕所一边待着去。这位大爷都快憋不住了，你告诉我怎么办吧？我管你怎么办呢，大不了尿裤子呗。所以明星有特权是吗？他们要上个厕所，我们老百姓都得憋着。没错，这也是为了保障明星们的安全。你也看到了，那么多粉丝呢。万一有溜进厕所的怎么办？你们这属于占用公共资源，难道明星就有特权了吗？老百姓来商场消费，连个厕所都不让用了。对，就是有特权。我告诉你，这都是经过商场允许的。好，玩特权是吧？浩南，把所有的兄弟都叫到中心大厦来。<笑>你当自己谁啊？铜锣烧扛把子啊？你能把陈浩南叫过来，老子跟你姓。就在这时，一群人朝着厕所这边走了过来。为首的两人正是当红男星黄生以及女星林子薇。嗯，这里是怎么回事？看不到这里是明星专用啊！谁给你们的权利让你这么做的？我们是高贵的大夏明星，身下数亿，就是有权享受这个待遇。你们大陆人真的很机车啊，上个厕所也要吵架，真是超没素质的。嗯，猴急被这两个人的话给气笑了。好，既然如此，那你们的活动也别办了。你以为你是谁啊？好恶心啊！要我跟这种乡巴佬用一间厕所，跟让我用大便洗澡有什么区别？保安，你们还愣着干嘛？还不快把他们轰出去！陈浩南，你他喵的到哪了？老板，新恩贷公司员工全员就位，马上对中心大厦进行封锁。哈哈，原来是个破贷款公司的土老板啊！吓唬谁呢？还想封锁中心大厦？生哥，像这种土鳖我在大陆见得多了，没什么好奇怪的。然而话音刚落，一群黑衣墨镜、手持武器的壮汉冲进了大厦，舞台旁的保安都快被吓破胆了。虽然下面很吵。但在上面厕所的人却还没有察觉、嗯。你不是要赶走我们吗？你的人呢？真是笑死我了！所有人注意，本次表演活动取消，不想死的赶紧滚！所有人注意，本次表演活动取消，不想死的赶紧滚！没过多久，陈浩南便带着人与猴急汇合。老板好，看到这一幕，明星团队的所有人都傻眼了。陈陈浩南，港城地下世界有名的大佬，现在我有资格上厕所了吗？猴急淡漠的一句话，吓得黄生几个人差点昏了过去。现在怎么办啊？事情怎么变成这样子的？林小姐别怕，咱们先认怂。我认识战区的战王，他就在附近巡逻。这让林子薇顿时又得意起来。跟战王一比，眼前的这个地下大佬算个屁啊！只要拖到战王来，眼前这些人全都要给我跪下。想到这里，林子薇开始表演起来。先生，我知道错了，求您大人大量，原谅我一个弱女子吧。汽车撞墙，你知道拐了；股票涨起来，你知道买了；犯错误，判刑了，你知道悔改了。大鼻涕流到嘴里，你想起来甩了呀？是是，先生教训的是，是我太不知天高地厚了。见林子薇认错的态度还不错，侯吉扭头看向黄生，按照你的逻辑，我也应该跟你们一样，是高高在上、身份尊贵的人，对吧？是是是，先生您肯定身份尊贵，那我也应该到哪儿都带着这么一群人，吃饭封管子，上厕所封厕所，肆意的占用公共资源喽。<笑>一口一个老百姓，就跟你们这群西子多高贵似的，头疼感冒就能上新闻，整天不是出轨这个，就是去白嫖那个，真是应了那句话，战神坟前无人问，戏子屁事天下知。面对猴急的教训，黄生等人纷纷低下头，不敢多说一句话。突然。保镖队长眼前一亮，来了，林小姐，张战王带人来了。闻言，林子薇如同川剧变脸一般，低三下四的态度瞬间不见了。呵呵，装叉装完了吗？应付你两句，你还装个没完没了。我也实话告诉你吧，刚刚我们不过是逗你玩的，以为把什么狗屁浩南叫过来，我们就会怕了。马上跪下道歉，否则要你好看。这是陈浩南的手下急匆匆的跑了过来。老板不好了，楼下来了个五星战王。陈浩南就算胆子再大，也不敢跟战王正面硬刚。无妨，让他来。哎呦，你这样的臭屁，真的很让人讨厌呀！让他装，等战王过来了，我看他还怎么装。很快，张丽带着几名全副武装的战士走了过来。张战王，您来了，这到底是怎么回事？张战王，你可要为我们这些老百姓做主啊！我们好好的在这做活动，突然冒出来这么个人，破坏我们的活动，还赶走了所有观众。张战王，我和盛哥只是想来上个厕所而已，他硬是跑过来纠缠人家。我真的好怕怕、啊，可不可以给人家一个拥抱？这满满的绿茶味，让张丽都觉得很恶心。二位放心，等了解完情况后，我肯定给二位一个交代。哈哈，这小子肯定废了。这种人最好死了才好。然而下一刻，让两人瞠目结舌的一幕发生了。啊，侯先生，怎么是你？真巧，又遇到张战王你了。这一幕吓得黄生二人差点晕了过去。
，侯先生，这到底是怎么回事？侯吉淡定的把事情重新说了一遍。张丽听完，浑身气血上涌。马德，一个是退役的老战士，一个是救世英雄，连上个厕所都要被为难成这样。若是普通人，岂不是要被欺负死了？跪下！王生和林子薇已经吓破了胆，直接跪在了地上，瑟瑟发抖。侯先生，您想怎么处置这两人？从此以后，我不希望在娱乐圈再看到这两个人。你们两个听着，从此以后，国内没有任何一家娱乐公司敢用你们了，你们也接不到任何通告了。现在，立刻给我滚！两人如遭雷击。此刻，林子薇才意识到自己做错了什么。侯先生，我错了，求你再给我一次机会，行不行？我保证会认真工作的。我是当前最火的花旦，我粉丝有好几千万，我能帮您赚钱。喂，听不懂人话是吗？我可是挖城的大明星，粉丝几千万，遍布全国。信不信我在网上发的公告，你全家就会被人肉？那你信不信？如果你敢这样做，你全家就会先死干净。侯吉阴森的语气竟然直接把林子薇给吓尿了。隔天，侯吉来星辉娱乐公司进行交接，刚走到门口，就听到一个让人反胃的声音：“相少，人家昨天都快被欺负死了，你也不管人家。”谁那么大胆子，敢欺负我相上的女人？不知道了啦，昨天人家去商演，就封了几个厕所而已，那人就凶人家。还带了好多人来威胁人家，超夸张的是，有个叫张丽的战王来了，都没能搞定他。最后他还说要封杀人家，要人家再也没有工作可做，超可恶的。估计是道上混的，在港城地下世界，有谁敢不给我爸面子？放心，这口气我帮你出。向少就是他。